交出掌门铁指环，不交，我不能交。你不交，我就以门规处置你。师傅一命未完成之前，铁指环我不能交，也不能死。各位师姐妹，你们都看到了，周芷若靠命判门。师傅，弟子丁敏君要替您清理门户了。啊啊！公子。哎。这哎。哎。哎。哎。志若，快走！哎。哎。这哎。哎。这。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎你难道要这个无辜的人为你受死吗？你的良心会安吗？师姐，你放了宋青书吧，交出铁指环。你放心吧，不会有什么事情的。我没有耐心跟你耗，不交铁指环，我就……我，我给你。芷若，不能啊！你闭嘴。夫随夫，我们的教主夫人不在明教光明顶上，反而回小小的峨眉派来干什么呀？你啊、哦，好事不出门，坏事传千里。光明顶上，二女征夫，血溅华堂，整个江湖都传遍了。更丢人的是，新郎官跟人跑了。你闭嘴！我实话实说，难道说错了？我说到你的痛处了，对不对，丁敏君？你一向不服我，处处与我为难。今天我就拿你开刀！哼，上次我是因为一时疏忽才输给你的，这次。我们师姐妹不能内讧啊！是啊，师妹，此时此刻我们应该团结才是啊！现在的周芷若，不再是从前那个任人欺负的小师妹了。今天我正式宣布接任峨眉派掌门。你们有不服气的，尽管站出来。好，你们现在没意见，今后也不准多说一句，否则以门规处置。
而知错了，因为我违背您的意愿，几乎受到张无忌的莫大羞辱。徒儿知错了，三叩首，跟您认错。师傅，我一定会让峨眉派成为武林的第一大门派，跟明教势不两立。您老人家的遗愿，我一定会完成。以前不是这个样子的。不管怎么讲，我们姐妹都应该共同努力的。哎，这说起来容易啊，做起来可就难了。芷若师妹不知道练了什么武功，高得深不可测啊。最叫人百思不解的是，她整个人都变了，又阴又狠又毒。想起她的样子来啊，就叫人打心底里发寒，真是可怕。哼，她现在武功是比我强，我免服心不服，暂且认了。我告诉你们，等我弄清楚这是怎么回事以后，看我不宰了他！想接任掌门，那就得让众师姐妹服气。不管怎么说，峨眉派也算是名门正派。你那样子学的是邪门武功，那就有辱峨眉。芷若师妹，定，我知道，你们很想知道其中的原因。本来我就是准备告诉你们的。这件事要从在万安寺说起。师傅把掌门之位传给我之时。告诉我一个关于倚天剑和屠龙刀的秘密。你得到屠龙刀和倚天剑以后，找到秘籍所在，一手执刀，一手持剑，运足你的内力，将刀剑相撞，致使宝刀宝剑将同时折断。你从刀身和剑刃里取出秘籍，这是得到秘籍的唯一法门。此时，那宝刀宝剑也就会同时折断。你记住了吗，芷若师妹？那么你学的武功就是九阴真经。这是当年郭靖大侠夫妇传给本派郭襄祖师的不传之秘。我是奉师父之命，由倚天剑之中取得九阴真经。所学的是本派遗师的武功，正统的峨眉武学。哎哎，那你怎么同时得到倚天剑和屠龙刀的？这个你就没有必要追根究底了。我周芷若没有半点私心，为的都是完成师父的遗愿。你们现在还有什么疑问吗？好，我有一件事情要宣布。师父临终之前，交代他生前有两大遗愿，第一是驱除援兵。第二，是我峨眉派武功领袖群伦，成为中原武林第一大门派。现在为了完成第一件事，你们通令所有峨眉弟子，在最短时间之内找到宋青书。宋青书，听说他是武当的叛徒啊！芷若师妹，我想你该改个称呼了吧？是，掌门人。我找宋青书的理由，你们没必要知道，立即着手去做。是，是。